जी शक्ति अपने ठिकाणी है तिचाकून अपने रिएक्शन मिलते ती आप रिएक्शन दी नहीं एवरी एक गोष्ट लक्षा ती कसी देते चांगली कि वाइट दोन प्रकार तुम्हें तिचाक कसे जताप्रमाणे तिचाक तुम्हारा रिएक्शन मिलना कहले कि नहीं मनु जीवन विद्या संगते कि तुम्हारी ऐक्शन हि महत्व है कारण रिएक्शन ही होनी रिएक्शन ही होनी ऐक्शन ही महत्वा सगे लॉज ऑफ नेचर है आणि हे जे लॉज ऑफ नेचर आहे त्याच्यापैकी मी एकच सांगितला लॉ ऑफ ऍक्शन अँड रिॲक्शन हा एकच सांगितला पण आणखीन सिद्धांत जे आहेत ते ह्याचे उपसिद्धांत आहेत लॉ ऑफ ऍडजस्टमेंट लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी लॉ ऑफ इंटरॅक्शन लॉ ऑफ लाईफ लॉ ऑफ कॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ इंटरॅक्शन लॉ ऑफ ॲज यू थिंक सो यू बिकम लॉ ऑफ कॉज अँड इफेक्ट किती लॉज आहेत हे सगळे आपल्या जीवनाशी अत्यंत घनिष्ठ त्याचा संबंध आहे अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहे इवन लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटीचा सुद्धा फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटीचा आपल्या जीवनाशी फार घनिष्ठ संबंध आहे अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहे मी जो मगाशी सांगितला ना तो एक झाला पण आपलं जे जीवन जे चाललेलं आहे ना ते सुद्धा त्या फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटीशी जर संबंध आहे मी आता ते सांगत नाही कारण त्याच्यात वेळ जाईल म्हणून हे मी काय सांगतो आहे की हा महत्वाचा विषय आपण नीट लक्षात घेतला पाहिजे कि हे जे लॉज ऑफ नेचर जे हैं ते अपने जीवना मधे महत्वाचे हैं आज जग मधे सग साय्स नाव की गोष निर्माण कि साइन्स के प्रकार है फैकल्टीज हैं आता हा सग साइन्स ज्यादा फैकल्टीज हैं बेस हा लॉज ऑफ नेचर है ता जो बेस है तो लॉज ऑफ नेचर है पे जे लॉज ऑफ नेचर महित है ज्ञात है तो अगर थोड़े है जे महित नहीं ते असंख्य आहेत म्हणजे निराळ भाषा सांगायचं झालं तर लॉज ऑफ नेचर आर इन्फिनिट आणि आपल्याला जे माहीत आहे ते फार थोडे माहीत आहेत पण जे थोडे माहीत आहेत त्या बेसवर जे विज्ञान निर्माण झालं त्या विज्ञानाने किती प्रगती केली ते आपण पाहिलं त्या विज्ञानाने किती प्रगती केली ते आपण पाहिलं हे मी काय सांगतो आहे की हे लॉज ऑफ नेचर आपल्या जीवनामध्ये फार महत्वाचे आहेत या लॉज ऑफ नेचरनं समजावून घ्या त्याप्रमाणे तुम्ही जीवन जगण्याचा जर प्रयत्न केला तर देवाची तुमच्यावर कृपा होईल होईल म्हणतोय तो करणार नाही होईल ह्याच्या उलट लॉज ऑफ नेचर समजावून घेतले नाहीत आणि उगीच फालतू इकडच्या तिकडच्या गोष्टी जर तुम्ही करत बसाल देवा धर्माच्या नावाखाली तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही मी असं म्हटल्यानंतर लोक रागावतात माझ्यावर पण हे सत्य आहे त्यांना कळत नाही नंतर कळत कळलं की नाही माझ्याकडे अनेक लोक येतात अहो आम्ही इतका देवधर्म केला आम्ही इतकं हे केलं आम्ही तितकं ते केलं तरी आमच्या जीवनामध्ये असं कसं असं म्हणतात मी त्यांना सांगतो असं कसं याचं कारण एकच तुमचं अज्ञान तुमचं अज्ञान आणि म्हणून लॉज ऑफ नेचर आपण समजावून घेतलं हे महत्वाचे आहेत आणि मी जे आता सांगितलं ना ह्या त्याचं अगदी थोडे मी सांगितले की जे आपल्या जीवनाशी अत्यंत त्याचा घनिष्ठ संबंध आहे आणि म्हणून ॲक्शन अँड रिॲक्शन इक्वल अँड ऑपोजिट ॲक्शन अँड रिॲक्शन मल्टिप्लाईड मॅग्निफाईड हे मी सांगितलं एकाच सिद्धांताच्या दोन बाजू मी सांगितल्या आता ॲक्शन अँड रिॲक्शन इक्वल अँड ऑपोजिट म्हणजे कसं ते बघा आपण हातात चेंडू घेतला आणि भिंतीवर आपटला की तो भिंतीवरचा आपटलेला चेंडू आपल्याकडे परत येईल ॲक्शन रिॲक्शन झाली पण तुम्ही जमिनीमध्ये आंब्याची कोय पेरा आणि मग काही दिवसानंतर त्याला अंकूर येईल मग त्याला बुंदा येईल फांद्या येईल मग पानं येतील मोर येईल मग त्याच्यावर जवळजवळ चार हजार आंबे येतील आणि त्या चार हजार आंबे कापल्यानंतर पुन्हा त्यामध्ये चार हजार कोई येतील पेरली किती एक कोय आणि चार हजार कोई निर्माण झाल्या चार हजार आंबे निर्माण झाले पानं किती झाली मोर किती झाले पत्ता नाही फांद्या किती पत्ता नाही हे सगळं निर्माण झालं एका कोईपासून एका कोईपासून परमेश्वराच हे असं चाललेलं आहे एको हम बहुश्याम प्रजयम हे आपला पूर्वी आपल्या ऋषीमुनीने हा सिद्धांत फार पूर्वी सांगितला एको हम बहुश्याम कारण मी एक होतो 
अनेक झालो अनंत रूपे ज्ञानेश्वर महाराज अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले त्यासी बापरखुमा देवीवरून खून बाणली आईसी देखिला देखिला माये देवाचा देव फिटला संदेह निमाले दुजे पण दुजे पण हे अंडरलाईन करण्यासारखा शब्द आहे त्याच्यावरच प्रवचन करावं असं इतकंच महत्वाचा शब्द आहे असो सांगायचा मुद्दा असा की हा जो एक अनेक झाला हा जो एक आहे ना आपण पण तसंच आहे ना तो जसा परमेश्वर जसा आहे ना तसेच आपण आहोत किंवा आपण आणि तो एकच आहोत तत्वमसी हे आपल्या ऋषी मुनीने पूर्वीच सांगितलं अहम ब्रह्मास्मी आपल्या ऋषी मुनीने आधीच सांगितलंय सोहम तो आणि मी एकच आहे हे आपल्या ऋषी मुनीने पूर्वीच सांगितलं शिवहम हे ऋषी मुनीने आपल्याला किती चार हजार वर्षापूर्वी सांगितलं आपलं त्याच्याकडे लक्षच नाही जे संतांनी सांगितलं ऋषी मुनी सांगितलं तिथे आमचं लक्ष नाही आमचं लक्ष काय हे बुवा बाबा हे भगत फकीर काय जे काय करतात तिकडे करणी भरणी मूट मारणं माती धोंडे इथे आमचं लक्ष सगळं जात जरा काय संसारामध्ये बिघडलं चालला बुवा बाबाकडे कळलं की नाही कोणीतरी करणी केली कोणीतरी मूट मारली देवाचा नवस फिटला नाही तो सांगतो अहो मी दे, मी देवाचा नवसच केला नाही तर तुम्ही काय तू नाही केला पण तुझ्या बापाने केला म्हणाले आता बाप जाऊन दहा वर्ष झालेली कळलं की नाही बाप जाऊन दहा वर्ष झालेली आता हा कोणाला जाऊन विचारणार तुम्ही नवस केला होता की नाही म्हणून पण हे बुवा बाबा ठोकून देतात मला काय सांगायचंय ह्या गोष्टीमध्ये आपण आज जे पडलेलो आहोत ते उठतच नाही पडलात ना मग उठणार कसे म्हणून लॉज ऑफ नेचर आर इम्पॉर्टंट हे लक्षात ठेवा आणि म्हणून हे जे लॉज ऑफ नेचर आहे हे तुम्ही समजावून घ्या की ॲज यू थिंक सो यू बिकम फार मोठा सिद्धांत आहे हा मोठा निसर्गाचा नियम आहे तुम्ही जसे विचार करता त्याप्रमाणे तुमच्या जीवनाला आकार प्राप्त होतो विचार हा चैतन्य शक्तीचा आविष्कार आहे तो तुम तो तुमच्या जीवनाला आकार देणारा कुशल कुंभार आहे हे लक्षात ठेवा आणि म्हणून विचार हा सामान्य गोष्ट नाही विचार ही सामान्य गोष्ट नाही म्हणून विचार हा ईश्वर आहे असा जीवनविद्येने सिद्धांत मांडला विचार हा ईश्वर आहे ईश्वर काय करतो दोन्ही करतो ना मग असं मी ऐकलं चांगली रिॲक्शन देतो आणि वाईट पण रिॲक्शन देतो तसं विचार ही एक शक्ती आहे विचार शक्ती आणि ती ईश्वरी शक्ती आहे आणि म्हणून तुम्ही विचार काय करता त्याप्रमाणे तुमच्या जीवनाला आकार प्राप्त होतो मनस्थिती आणि परिस्थिती यांचा एकमेकांशी संबंध आहे मनस्थिती बदला परिस्थिती बदलेल विचार बदला नशीब बदलेल इट इज सो सिम्पल मग आपल्या ध्यानातच येत नाही आपल्या ध्यानातच येत नाही यू कॅन चेंज युअर डेस्टिनी बाय द थॉट्स दॅट यू थिंक द आयडियाज दॅट यू हार्बर द बिलीफ दॅट यू ॲक्सेप्ट and the scene that you rehearse in the hidden studio of your subconscious mind through the conscious mind ki aplo nasib aplyala badalta yeto je kai jivanamade challela hai anishta goshti sankata mana dukha mana he sagla aplyala badalta yeto kevha tumhi tumche vichar badlal teva vichar badalat na ki sagla badalta pa vichar jo parant badlat nahi to parant te tase chalat rahat एक उदाहरण देतो आपण सिनेमा पाहतो सिनेमा पाहत असताना पडद्यावर तुम्हाला जे दिसत ते त्या कॅमेऱ्यातून दिसत आणि कॅमेऱ्यामध्ये ती जी रीळ असते त्या रीळमध्ये जे असत ते तुम्हाला त्या पडद्यावर दिसत ते रीळ जोपर्यंत तेच आहे तोपर्यंत पडद्यावर तेच दिसेल दुसरं दिसणारच नाही पण तुम्हाला जर पडद्यावरचं चित्र बदलायला पाहिजे असेल तर रीळ बदलायला पाहिजे तुम्ही रीळ बदललं की पडद्यावरचं चित्र बदललं तसं तुमच्या ठिकाणी हे जे जीवनाचा हा जो पट आहे त्या पटावर जी तुमची चित्र येतात नशिबाची ही चित्र तुम्हाला जर बदलायची असेल तर तुमचं रीळ बदललं पाहिजे तुमचं रीळ बदललं पाहिजे तुमचे विचार बदलले पाहिजेत तुमची मनस्थिती बदलली पाहिजे तुम्ही म्हणा हे कसं काय करायचं वामनराय तुम्ही बोलता हे सांगता हे सगळं ठीक आहे पण हे करायचं कसं अहो ते सांगण्यासाठी तर मी इथे आलो ना ते सांगण्यासाठी मी इथे आलो आहे 
की एक करायचं कसं की हे करायचं फार सोपं आहे त्याला काही कठीण नाही पण हे करायचं का ते मात्र समजावून घ्या की आपल्या ठिकाणी मी मगाशी सांगितलं की आपण ॲक्शन केली की रिॲक्शन होणार आज उद्या परवा एरवा सुनर ऑर लेटर कालच मी सांगितलं झाडं एक वर्षांनी फळ देतं चार वर्षांनी फळ देतं दहा वर्षांनी फळ देतं अक्रुराचं झाड शंभर वर्षांनी फळ देतं असं म्हणतात म्हणजे जशी झाडं असतात ती निर्णय फळ दे टायमानी फळ देतात तसं आहे ते तसं आपल्या जीवनामध्ये काय काय गोष्टी अशा असतात की फळ तात्काळ तर काही वेळेला फळ मिळायला उशीर होतो पण फळ मिळतं उदाहरण मी एक देतो तुम्ही रस्त्यावरून चाललेला आहात तुम्ही रस्त्यावरून चाललेला आहात आणि तुम्ही तुमच्याच विचारात आहात समोरून एक माणूस येतो आहे कळलं की नाही त्याला पान खायची सवय काही लोकांना असे पान खायची सवय असते आणि कुठेही थुंकायची सवय असते कळलं की तो ये समोरून येतो आहे हा इथून येतो आहे आणि पिच केलं पिच केल्यावर त्याच्या अंगावर पडलं आणि त्याचे कपडे सगळे खराब झाले त्यांनी एक तोंडात मारली त्याच्या ते सगळे दात खाली त्या दणकट होता ना तो एक मारली तोंडात दात सगळे म्हणजे ॲक्शन झाली पिच रिॲक्शन ॲक्शन रिॲक्शन तात्काळ तिकडे काही वेळच नाही पण एखादा मनुष्य खून करतो आणि जो पळून जातो कळलं की पूर्वी आमच्या मुंबईला खून करायचे आणि गोव्याला येऊन बसायचे कारण पोर्तुगीज राज्य होतं त्यावेळेला कळलं की नाही काय तर सांगायचा मुद्दा असा की एखादा मनुष्य खून करतो आणि पळून जातो कायद्याच्या कचाट्यातून सुटतो का चांगला वकील पकडतो आणि काय पण त्याला जे शिक्षा मिळायची ती मिळतेच कारण तो निसर्गाचा नियम आहे कारण तो निसर्गाचा नियम आहे तुम्ही कोर्टाच्या कचेरीतून सुट कायद्याच्या कचाट्यातून सुटाल पोलिसाच्या तावडीतून सुटाल पण निसर्गाच्या नियमाच्या तावडीतून तुम्ही सुटणार नाही हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं म्हणून हे जे निसर्गाचे जे नियम आहेत हे फार महत्वाचे आहेत ते शिक्षा कशी करतात ते तुम्हाला माहिती आहे ते शिक्षा कशी करतात ते तुम्हाला माहिती आहे मग रोगराई होते माणसं आत्महत्या करतात मुलं बिघडतात निन्या प्रकाराने त्यांना ते दुःख भोगावं लागतं पण सांगायचा मुद्दा असा की आपली ॲक्शन नेहमी चांगली पाहिजे म्हणून त्याला सत्कर्म असं म्हणतात सत्कर्म सत्कर्म म्हणजे काय ॲक्शन कारण तुमची ॲक्शन जर सत असेल तर तुम्हाला जी रिॲक्शन मिळेल ते सुख असेल तुमची ॲक्शन जर सत्कर्म म्हणजे सत असेल तर तुम्हाला जी रिॲक्शन मिळेल ती सुख असेल ह्याच्या उलट तुमचं जर दुष्कर्म असेल तर तुम्हाला जे रिॲक्शन मिळेल ते दुःख असेल आणि याला अपवाद नाही याला अपवाद नाही आता तुम्ही म्हणा बा काही माणसं असे वाटेल ते धंदे करतात याला टोपी घाल त्याला टोपी घाल काळा पैसा हे करतात अमुक करतात तमुक करतात आणि ते तर अगदी सुखात नांदत असतात मग वामन राव हे तुमचं कुठे गेलो हो तत्वज्ञान असं आम्हाला लोक विचारतात आम्हाला लोक विचारतात असं त्याचं मी त्याला एक उत्तर देतो की त्यांच्या गाठी किंवा पाठी जोपर्यंत पुण्य असतं तोपर्यंत त्यांचं ठीक चाललेलं असतं कळलं की नाही पण अशा भानगडी केल्यानंतर अनिष्ट गोष्टी केल्यानंतर त्यांचं पुण्य सरत 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 जेव्हा नील होतं ना तेव्हा मग त्यांच्या दुःखाला सुरुवात होते संकटाला सुरुवात होते रोगांना सुरुवात होते अनिष्ट गोष्टीला सुरुवात होते आणि म्हणून पुण्य हे महत्वाचं आहे मी काल सांगितलं आणि पुण्य खर्ची पडतं हेच लोकांना ठाऊक नाही लोकांना हेच ठाऊक नाही की पुण्य खर्ची पडतं पुण्य खर्ची पडतं आणि खर्ची पडलेलं पुण्य भरून काढायचं असतं हेच लोकांना ठाऊक नाही पैसा खर्च होतो आणि आपण भरून काढतो ना मग आपण उद्योगधंदा करतो नोकरी करतो का पैसे खर्चच करत राहतो आपण खर्च करतो एका बाजूने मिळवतो दुसऱ्या बाजूने असं मिळवणं आणि खर्च करणं सतत चाललेलं असतं तसं पुण्य आपण खर्ची टाकतो तेव्हा आपल्याला जीवनामध्ये चांगल्या चांगल्या गोष्टी मिळत असतात पण त्या चांगल्या गोष्टी मिळत असताना आपण पुण्य खर्ची टाकतो आहोत हे किती लोकांना ठाऊक आहे आणि ते पुण्य भरून काढलं पाहिजे हे किती लोकांना ठाऊक आहे हे न समजल्यामुळे जी माणसं आपल्याला मगाशी म्हटल्याप्रमाणे व्यवस्थित आहे असं वाटतात त्यांचं पुढे सगळं बिघडत जातं हे का होतं याचं कारण एकच खर्ची पडलेली पुण्य ही भरून काढली नाही गाठी आणि पाठी मी कालच सांगितलं गाठी जी पुण्यही असते ती तुम्हाला किती काळ पुरणार 
म्हणून आपणही आपल्या पाठी आपणही पुण्य निर्माण केलं पाहिजे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे तेव्हा सांगायचं मुद्दा गाठी आणि पाठी पुण्य असेल तर उत्तमच पण काहीतरी आपल्या पाठीमागे पुण्य पाहिजे किंवा गाठी पुण्य पाहिजे रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात खंड राहू रे चांगली बुद्धी दे आरोग्य दे सर्वांना सुखात आनंद ऐश्वर्या दे Thank you.